നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സീരീസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സീരീസിനെ കമ്പാരിസൺ അതായത് വേരിയേഷൻ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഏതിനാണ് കുറവ് നമ്മുടെ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ഇരിക്കെടുക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ബാറ്റ്സ്മാൻ എ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബി അവർക്ക് കുറച്ച് മാച്ചസിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ റൺസ് അപ്പൊ ഒരാളുടെ റൺസ് സീറോ മുതൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്കോർ വൺ സെവൻറ്റീൻ വരെയോ മറ്റോ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുവരെ ഇത് സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ വേരിയബിലിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതേസമയം മറ്റേ ബാറ്റ്സ്മാനെ കോൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അയാൾ ആ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ആ റേഞ്ചിലാണ് അയാൾക്ക് എല്ലാ സ്കോറും റൺസും ഓരോ മാച്ചിനും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് എത്ര മാത്രം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സീരീസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ നടത്താം ഏതിനാണ് കൂടുതൽ വേരിയബിലിറ്റി വേരിയേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ സി വി എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ അതായത് സി വി സി വി എന്ന് വെച്ചാൽ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ അപ്പൊ ദ മെഷർ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീ അല്ലേ അപ്പൊ സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ കണ്ടിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഓണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സീരീസിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എത്രയാണെന്ന് പറയാം ഇനി അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സീരീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു സീരീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പാരിസൺ ചെയ്യില്ലല്ലോ കമ്പയർ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ രണ്ട് സീരീസിന്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഈ സി വി ഈ നമ്മുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഏതിനാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതിന് മോർ വേരിയബിൾ ആണ് ആദ്യത്തെ സീ മറ്റേ സീരീസിനേക്കാൾ അപ്പൊ ഏതിനാണോ സി വി കുറവുള്ളത് അത് മോർ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സി വി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ സി വി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് മോർ വേരിയബിൾ ആണ് സി വി കുറവാണെങ്കിൽ അത് മോർ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിനധികം വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് സീരിയസ് എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് വൺ ബാർ ആദ്യത്തെ സീരിയസിന്റെ മീൻ എക്സ് വൺ ബാർ എന്നും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ വൺ ബാർ എന്നും എടുത്തു ഇനി രണ്ടാമത്തേന്റെ നമ്മൾ എക്സ് ടു ബാർ എന്നും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇവിടെ ബാർ വേണ്ടല്ലോ സോറി ആദ്യത്തേന്റെ മീൻ എക്സ് വൺ ബാർ എന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ വൺ എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ സീരീസിന്റെ മീൻ എക്സ് ടു ബാറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ടു എന്നും എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കാണണം അല്ലേ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തേൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കാണുമ്പോൾ എന്താ പറയുക സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ബാർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കാണുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സീരീസിൻ്റെ നമ്മൾ സിഗ്മ ടു കൊടുക്കണം അല്ലേ സിഗ്മ ടു ബൈ എക്സ് ടു ബാർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഇതിലെ എക്സ് വൺ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ബാർ രണ്ടിൻ്റെയും മീന് രണ്ട് സീരീസിൻ്റെയും മീൻ സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇതെന്തായി സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആവും രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് എന്തായി സിഗ്മ ടു ബൈ ഇത് എക്സ് ബാർ തന്നെ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും മീന് സെയിം അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് വൺ ബാർ എക്സ് ടു ബാർ എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട എക്സ് ബാർ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ആരാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ വണ്ണും സിഗ്മ ടു അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പം മീൻ സെയിം ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളവിടെ കോയഫിഷൻ
അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ബിയിലെ സിക്സ് തൗസൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അവര് ആവറേജ് മന്ത്ലി വേജസ് ആവറേജ് മന്ത്ലി വേജസ് ആവറേജ് മന്ത്ലി വേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീൻ ആണ് കേട്ടോ അത് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എ ക്ക് ബിക്കും സെയിം അത് തന്നെയാണ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും മീൻ ഇവിടെ സെയിം ആണ് പിന്നെ വേരിയൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ വേരിയൻസ് അതായത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വേജസ് അപ്പൊ അതിന്റെ വേരിയൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിലത്തെ വർക്കേഴ്സിന്റെ വേരിയൻസ് എയ്റ്റി വണ്ണും ബിയിൽ അത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡും ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഓർ ബി ഇസ് ദർ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേജസ് അപ്പൊ ഇതിലേതിനാണ് കൂടുതൽ വേരിയബിലിറ്റി വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ സിഗ്മ തന്നിട്ടില്ല എന്താ തന്നിരിക്കേണ്ടത് വേരിയൻസ് ആ അപ്പം നമുക്ക് പ്ലാന്റ് എയുടെ നമുക്ക് സിഗ്മ വൺ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ വൺ അതായത് വേരിയൻസ് ആണ് തന്നത് എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ സിഗ്മ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക അല്ലേ റൂട്ട് എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നയൺ ആണെന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിലെ നമ്മുടെ വേരിയൻസ് എന്താണ് സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ടു എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ മീൻ രണ്ടിന്റെ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയ വേരിയൻസിന്റെ സി വി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഏതാണോ വലുത് അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക മറ്റേ മീൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സി വി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി ആദ്യത്തെ പ്ലാന്റ് എയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നയൺ എന്ന് കിട്ടി പ്ലാന്റ് ബിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ പ്ലാന്റ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഉള്ളതിനായിരിക്കും മോർ വേരിയബിലിറ്റി ദ പ്ലാന്റ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ standard deviation will have more variability അപ്പം ഇവിടെ മീൻ സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ മാത്രം ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പം ഏതിനാണ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ പ്ലാന്റ് ബി ക്കാണ് അല്ലേ ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ പ്ലാന്റ് ബി പ്ലാന്റ് ബി ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ വേരിയബിലിറ്റി കാരണം അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ വന്നത് കുറവുള്ളതിന് എന്തായിരിക്കും മോർ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ അവർക്ക് വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടി എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടി അപ്പൊ മീൻ സെയിം തരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് കോഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ കാണണം അതല്ല അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് കോഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ വേരിയേഷൻ ഓഫ് അതായത് ആദ്യത്തെ സിക്സ്റ്റിയും രണ്ടാമത്തെ സെവന്റി ഡയറക്റ്റ് അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സി വി ആദ്യത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സിക്സ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ സെവന്റി അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആദ്യത്തെ ട്വന്റി വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ സിക്സ്റ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻസ് അതായത് നമ്മുടെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് കോഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ സിഗ്മ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു സിഗ്മ വൺ അതുപോലെ ഇത് എത്രയാന്ന് ത
Indonesia 52.36 kg அதைப் போலத் தென்ன variance height இந்த variance நு வரையனது 127.69 cm square weight நு வரையனது 23.1361 kg square ஆனு கண்ண variance square ஆனலு அப்பு இதான் நமக்கு தந்திரிக்கின்ன சார்ட்டு height in the weight in the level 11th படிக்கின் குட்டுவல் height in the weight in the meanum variance நமக்கு தந்திர்ட்டு அப்பு இதில் விடு சோய்சிரிக்கின்னது can we say that the weights show greater variation than the height weight in ஆனோ height in ஏக்கல் கூடுதல் variation அவுடை உள்ளது அப்பு நம்மிடுது compare சியா அப்பு நமக்கு நோக்காம் coefficient of variation நம்மிடுக் கண்டுபிடிக்கியா coefficient of variation காணானேட்ட என்த formula sigma 1 அடுக்கம் sigma 1 by x1 bar into 100 அப்போ height நிதானட்ட நம்மட box height இந்த variance எத்திரியான 127.69 அப்போது இந்த எந்து கண்டு விடிக்கினாம் sigma 1 square ஆனு நமுக்க 127.69 அப்பதில் sigma 1 கிட்டனலே நமுக்க formulaயிலே standard deviation வேண்டுது variance எல்லா அப்பதா அதிங் அண்டு விடிக்கினாம் square root of 127.69 அதுந்து பரையனது 11.3 ஆனு ஆ value வேண்டு நம்மல விடிட்டு உடுக்கன் அல்லாது 127.69 எல்லா அப்பம் height இந்த variance ஆனிது நமுக்கு வேண்டாது sigma வணது இது standard deviation அதிந்த square root விடுத்து அது 11.3 divided by height இந்த மீனத்திரத் தந்திரிக்கனது 162.6 அது கொடுத்து இன்ன எந்து செய்யனம் into 100 அப்பு இது simplify செய்யம் நம்க்கொடு எந்து கிட்டி 6.95 நிகட்டி அப்பா height இந்த variation அதை இது coefficient of variation நம்மலுக அண்டு பிடிச்சு 6.95 இது இதே போல நமக்க எந்து செய்யாம் sigma 2 square அது அதியும் காணாட்டோ sigma 2 square அதை நம்மட weight இந்த எத்திரியா variance தன்னிருக்கினது 23.1361 அப்பாத் இந்த sigma 2 உன்னு வரையனது square root of 23.1361 அப்பாத் நம்க்கத் எத்திருக்குட்டும் 4.81 kg அந்துகுட்டும் standard deviation இது நமக்க coefficient of variation of weight கண்டு பிடிக்கியாம் இது நமக்கு வட 6.95 நுகுட்டியின்டே weight இந்த அப்பாத் நம்மல sigma 2 divided by x2 bar into 100. sigma 2 எப்படு எத்திரைக்கிட்டியே 4.81 அது இந்த மீன் எத்திரியா weight இந்த மீன் எத்திரைத் தந்திரிக்கினது 52.36 into 100 அப்பு இது simplify செய்யின்து சமியத்து நமுக்க வடைந்துகுட்டும் 
ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓ വേരിയേഷൻ ഇൻ വെയ്റ്റ്സ് എന്താ കിട്ടുക നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവും വെയ്റ്റിൻ്റെ സി വി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റും അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെയാണ് കൂടുതൽ വെയ്റ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഗ്രേറ്റർ വേരിയേഷൻ വരിക നമ്മുടെ വെയ്റ്റിന് അപ്പോൾ എന്താ പറയാം കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓ വേരിയേഷൻ ഇൻ വെയ്റ്റ് അല്ലേ ഇൻ വെയ്റ്റ്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഹൈറ്റ് അല്ലെ ഹൈറ്റിനേക്കാളും ഇവിടെ കൂടുതൽ വന്നത് വെയ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ദേർഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എന്താണ് വെയ്റ്റ്സ് വെയ്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ അവിടെ വേരിയേഷൻ വെയ്റ്റ് ഷോസ് മോർ വേരിയബിലിറ്റി ദാൻ ഹൈറ്റ്സ് ഹൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ആരാണ് വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ സി വി കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതിനാണോ ഗ്രേറ്റർ സി വി കിട്ടുക അതാണ് ഗ്രേറ്റർ വേരിയേഷൻ അവിടെ മറ്റേതിനേക്കാളും കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ സി വി എന്താന്ന് മനസ്സിലായാലോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സി വി അല്ലെങ്കിൽ കോഫിഷ്യൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സീരീസ് കമ്പയർ ചെയ്യണം അതായത് ഏതിനാണോ കൂടുതൽ അവിടെ വേരിയേഷൻ അതായത് ഏറ്റവും ചെറുത് മുതൽ വലുത് വരെ അത് മുഴുവൻ സ്കാറ്റർ നമ്മുടെ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുക അതായത് സ്കാറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ ആ വേരിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇത് ഏതിനാണോ കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് വേരിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമുല സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് വേരിയേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അ